இதுல இருக்க மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படியே அக்கௌண்ட் செக்ஷன் போய் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டு பில்ல கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் என்ன சிஸ்டர் இது திடீர்னு இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டினா நான் எங்க போவேன் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை சிஸ்டர் பணம் கட்ட வசதி இல்லைனா நீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பத்திரிக்கு தான் போயிருக்கணும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு பணம் இல்லைன்னா எப்படி இங்க பணம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காதுமா பக்கத்துல இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கிறதால அவசரத்துக்கு இங்க வந்து சேர்ந்துட்டோம் சிஸ்டர் பணத்தை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை அப்ப யோசிக்கலனாலும் இப்ப யோசிச்சுதான் ஆகணும் இலவசமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு இது ஒண்ணு தர்மாஸ்பத்திரி இல்ல இருபத்தஞ்சாயிரம் சொன்னது கூட அட்வான்ஸ் தான் மொத்த பில்லு இன்னும் இதை விட அதிகமாகும்
மயில <laughs> 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 நீ சொல்றத கேட்டு சிரிக்கிறத ஆயில கோவப்படுறதான்னு தெரியல அது இப்படி போன காணாம போ செத்தவன் மந்திரவாதி எல்லாம் மாயாவி அவன் போனது அவனே முடிங்கிட்டு போறதுக்கு உன் கதையெல்லாம் நம்புறதுக்கு நான் ஒண்ணு முட்டாள் இல்ல கொஞ்சம் அது அறிவு இருக்க அவனுக்கு செல்லு இல்ல சார்ஜ் இல்ல உசுரா போயிடும் அந்த ஜீவாவோட காதல் வசனம் பேசி கொஞ்சணும் அப்பதான் உனக்கு பொழுது போகல அதுக்காக போகல சார் அம்மா என்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்கன்னு கேக்குறதுக்குள்ள சார்ஜ் போயிடுச்சு அக்காவுக்கு போன் பண்ணதா சார் சார்ஜ் போட போனே நீ உன் அம்மாவுக்காக போனியோ லவருக்காக போனியோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க அவசியம் இல்ல போனத்த பத்திரமா பாத்துக்கன்னு சொல்லி தானே விட்டு போன அந்த போனம் எங்க ஒருவேளை பணத்துக்காக 
போனத்தை ஊர்காரன் அவங்கிட்டையாவது வித்துட்டியா ஐயோ இல்ல சார் சார்ஜ் போட போன சமயத்துல தான் என்னவோ நடந்திருக்கு சார் என்ன வேணா நடந்திருக்கட்டும் அது எனக்கு தேவையில்லை போனோம் எங்க எனக்கு தெரியல சார் நீ சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் ன் வாய்க்கிரிய பேச தெரியுது இல்ல அதுக்கான தகுதி உன கொஞ்சமாவது இருக்கா நான் என்ன உங்கட்ட அக்யூஸ்டியா விட்டு போனே ஒரு பொண்ணத்தை தான விட்டு போனே அத கூட பார்க்க துப்பு இல்லனா நீ எதுக்கு இந்த வேலைக்கு வந்த ஒரு கான்ஸ்டபிளா இருக்கவே உனக்கு லாக்கி இல்லனா ஐபிஎஸ் ஆ என்ன கிடிக்க போற உன்னால ஒரு பொண்ணத்தை கூட பாதுகாக்க துப்பு இல்ல வெளியில போய் நீ எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் பெருமை பீத்திக்காத கை குட்டி சிரிச்சிட போறாங்க நீ எல்லாம் காக்க யூனிஃபார்ம் போட்டதே இந்த யூனிஃபார்ம்க்கு கேவலம் உன்னால ஒழுங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்ய முடியலனா ரிசைன் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடு ஹாஸ்பிட்டல் பில் பே பண்ணியாச்சு மெடிசன் பில் ஃபைனலா பே பண்ணிக்கலாம் சரியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் முதலாளி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கை சிஸ்டர் இருந்தாங்க மெடிசன் பணம் கம்மியா வாட்ச் ஷிப் பண்ணியாச்சு அவங்களுக்கு மயக்கமோ தெளிஞ்சு போச்சு சரி நீ போய் பாரு ரூம் நம்பர் 103 ஓகே சிஸ்டர் அப்ப நான் வரேன் கையில் நான் இங்க வந்தது பில் பே பண்ணது எதுமே உங்க அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் சரியா நான் போய் டாக்டரை பார்த்து பேசிட்டு வந்துடுறேன் சரி செலவானதுக்குறதே உடம்பெடுத்துக்காத <laughs> மாட்டிக்கிட்டாங்கதானே அர்த்தம் வேலையில இருந்தாலும் அவளுக்கு மனசு பூரா இங்கதான் இருக்கும் நீ போன் போட்டு கொடு நான் அவகிட்ட பேசுறேன் அவ போன் சார்ஜ் இல்லாம சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அவளா யார்கிட்டயாவது போன் வாங்கி பேசினதாமா உண்டு ஐயோ பாவம் பகல் முழுக்க வேலை பார்த்துட்டு ராத்திரி டியூட்டியும் சேர்த்து பாக்குறான் அத கூட அவ சமாளிச்சிடுவா என் உடம்ப பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னுதான் ரொம்ப அவ வருத்தப்படுவா மா அப்படி அவ வருத்தப்படுறவளா இருந்தா செல்ல சார்ஜ் போட்டு பேசிருக்கணும் இல்லனா கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட போன் வாங்கியாவது பேசிருக்கணும்ல ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு போன கூட காணுமே அவ மேல வச்சிருக்கிற பாசம் இவ்வளவுதான் நீதான் அதெல்லாம் புரியாம அவதான் வசதிங்கிற மாதிரி தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுற இல்லம்மா அவ போன் பண்ணாம இருக்கானா ஏதாவது முக்கியமான காரணம் இருக்கும் அங்க அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையும் என்ன நிலைமையில இருக்கான்னு தெரியாம பேசக்கூடாது அம்மா அம்மா அதிகமா பேச்சு கொடுக்க கூடாதுமா அதிகமா பேசினா மூச்சு தினரும் உங்க அம்மா நல்லா தூங்கி ரெஸ்டா இருக்கட்டும் இனிமே காலையில தான் டாக்டர் வருவாங்க அம்மா எல்லாம் மருந்து கொடுத்தாச்சு நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க 
பேஸ்டே இருக்க கூடாது சரியா சரிமா சரி மில்லங்க சார் என்ன ஆச்சு மேடம் இந்த நேரத்துல தனியா சுத்திட்டு இருக்கீங்க சார் ஒரு வேலையா வந்த சார் இந்த பக்கத்துல யாரோ போடுது தூக்கிட்டு போறது பாத்தீங்களா டேய் நாம வந்த வழியில தான ரெண்டு பேரும் பொணத்தோட போனானுங்க ஆமா மச்சா வாங்க <laughs> 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 என்ன மேடம் யோசிக்கிறீங்க பாதுகாப்பு <laughs> என்ன <laughs> 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 போட்டுங்கம் ஏற்பாடு அவர் கொண்டு போய் பணத்தை கட்டிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆற வரைக்கும் கூடவே இருந்துட்டு போயிருக்காரு அவர் கிட்ட எதுக்கடி பணம் கேட்ட வேற யாரிட்ட அடி கேக்குறது ஐநூறு ஆயிரம் கடன் கொடுக்கறதுக்கு இங்க நமக்கு யாருமே கிடையாது போன் பண்ணி ராத்திரியில இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டு நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கிற மகராசன் ஜீவா சார் மட்டும்தான் அதான் அவர்கிட்ட கேட்ட 
தேவனா மட்டும் நம்மள தேடுறாங்கன்னு அவர் தப்ப நினைக்க மாட்டாராடி அப்படி எல்லாம் ரோஷம் பார்த்துட்டு இருந்தா உங்க அம்மா உசுர காப்பாத்த முடியுமா ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல நீ கண்டதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்காத ஆமா உன் டியூட்டி முடிஞ்சதா இல்லையா இல்லடி நான் ஒரு சிக்கல்ல இங்க மாட்டிக்கிட்ட முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன மயிலு இதெல்லாம் நேர்ல பார்த்து வேலை வரையோ சொல்ற இப்போதைக்கு அம்மா குணமாகி வீட்டுக்கு போனதே சந்தோஷம் டி நீ போனவே ஒண்ணுமே <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இனிமே நீ எங்கயும் அலைய வேண்டாம் ஒழுங்கா அம்மாவை பாத்துட்டு வீட்டுக்கு போ அதுக்கான தகுதி உனக்கு கொஞ்சமா இருக்கா ஒரு கான்ஸ்டபிளா இருக்கவே உனக்கு லாக்கி இல்லனா ஐபிஎஸ் என்ன கிடைக்க போற நீ கண்காணிக்கல அதுவும் மேல இறக்கப்பட்டு அதுவா ஒரு ஆட்டோ புடிச்சு அதுவாவே மாற்று வரைக்கு போய் அதுவாவே ஒரு டாக்டர் தேடி புடிச்சு அதுவாவே போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி அதுவாவே ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்ததோ ஆமாங்க அது டெட் பாடி இல்ல குட் பாடி ஆமா ஸ்டேஷனுக்குள்ள நடந்த விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும் 
பொறுப்பா போன போட்டு உனக்கு தகவல் கொடுத்தது யாரு போல <laughs> 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 நான் மயிலுக்கு போன் பண்ணல சார் அப்படியே போன் பண்ணிருந்தாலும் அதுல எந்த தப்பும் இல்ல இவ விஷயத்துல நீங்க தான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உண்மையை சொல்லாம ராத்திரி முழுக்க தன்னன் தனியா அலைய வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே கிடையாது சார் இல்லையே மேடம் எனக்கு இந்த மனசாட்சி மன்சூர் அலிகான் இதெல்லாம் கிடையாது என் அகராதியில இல்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி என்னை டென்ஷன் பண்ண கூடாது அப்புறம் இது எனக்கும் மயிலுக்குமான விஷயம் நாங்க பேசி தீர்த்துக்குவோம் ஐயர் ஆபீசரோட விஷயத்துல தேவையில்லாம தலையிட்டு மூக்கறுபடாதீங்க ஜாக்கிரதைக்கு உங்களுக்கு வேற வழியே கிடைக்கலையா சார் டூட்டிய ஒழுங்கா பாக்காத மேல நான் ஆக்சன் எடுத்திருக்கணும் பாவம்னு விட்டா பழி வாங்கணுங்கிற போனா போகுது நீ இந்த ஒரு தடவை உன்ன மன்னிச்சு விடுறேன் மரியாதையா போய் டூட்டிய பாரு ரெண்டு டியூட்டி பார்த்ததுனால இன்னைக்கு எனக்கு லீவு தாமா நான் கூடவே இருந்த நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் நான் இப்ப தெம்பாதான் இருக்கேன் பாவம் நீதான் ரொம்ப கலப்பா இருக்க போய் இந்த யூனிஃபார்ம மாத்திட்டு படுத்து தூங்க அப்புறமா பேசிக்கலாம் எழுந்து போய் ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கு கூட எனக்கு சோம்பலா இருக்குமா அம்மா கொஞ்ச நேரம் உன் மடியில படுத்துக்கிட்டுமா உனக்கு கஷ்டமா இருக்குமா அம்மா ஐயோ என்ன கண்ணு மணி படுத்துக்கோ மா சம்பளமாவும் கிம்பளமாவும் நிறைய சம்பாதிக்கிறாருல்ல எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நிலம் வீடுன்னு வாங்கி போடாம நீ என்னடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நீ வேறக்கா நான் என்னக்க பண்றது பைக்கு போனுன்னு பிள்ளைக்காக நிறைய செலவு பண்றாரு மீதி இருக்கிறது மாச செலவுக்கே கரெக்டா இருக்கு கஸ்தூரி எங்கேயோ தப்பு நடக்குது உன் புருஷ சம்பாதிக்கிறத மொத்தத்தையும் உன் கையில குடுக்கறாரா இல்ல சைட்ல வர்றத சைட்ல ஒதுக்குறார எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையக்கா என்னடி புரியலங்கிற அடிய நீ தாண்டி அவருக்கு மெயின் லைனு சைட்ல ஏதாவது இருக்குதா என்னன்னு கேக்குற அப்படிப்பட்டவர்லாம் இல்லக்கா இல்லையா ஆடி போடி கூறு கட்டவள நீயே அவரை முறைப்படி கட்டிக்கிட்டவ இல்லையடி மொத பொண்டாட்டிய விரட்டிட்டு தான் ஒன்ன ஓம் புருஷன் சேர்த்துக்கிட்டாரு ஏற்கனவே தடுமாறுன புத்தி நிலையாவா இருக்கும் இன்னத்துக்கு உனக்கும் ஒரு சக்களத்தைய ரெடி பண்ணிருக்க மாட்டாரு என்னடி நிச்சயம்
காட்டின பொண்டாட்டிய விரட்டினவ பெத்த பொண்ண பச்ச குழந்தன்னு கூட பாக்காம தூக்கி போட சொன்னவ அவனை நம்பாத ஏன்கா ஏன் நான் நிம்மதியா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா ஏன் கண்டதை எல்லாம் சொல்லி என் வயத்துல புளிய கரைக்கிற அடியே நான் உன்னை பயமுடுத்துறதுக்காக சொல்லலடி எச்சரிக்கையா இருன்னு சொல்ற ஆமா எங்க உன் புருஷன் அவரு சீக்கிரமே காலையில ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டா இருக்கா சரி இருக்கா நான் போய் உனக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் ஸ்டாங்கா போட்டு எடுத்துட்டு வாடி தெரியும் என்ன <laughs> அந்த ஏழரை எல்லாம் வீட்டுல வச்சுட்டு என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியாது கடமைக்கு ரெண்டு வேலை சோத்த போட்டு அனுப்பி விட்டுரு நான் வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த காதைக்கு அந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது ஏங்க அது எப்படிங்க ஒரே நாள்ல அனுப்ப முடியும் கொஞ்சமாவது நியாயமா பேசுங்க கஸ்தூரி உங்க அக்கா வீட்டுல இருக்கணும்னா வாய்க்கு பூட்ட போட்டுட்டு கப்பு சிப்புன்னு இருக்கணும் முன்னாடி மாதிரி எதையாவது நமக்குள்ள புகைய போட்டுச்சு உங்க அக்கா கூட பாக்க மாட்டேன் என்ன <laughs> 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 முடிவு <laughs> ஐயா சொல்லாம ஊ இஷ்டத்துக்கு லீவ் எல்லாம் போட முடியாது சீக்கிரம் உடனே கிளம்பி வா சார் மயில என்ன இந்த நேரத்துல வந்துருக்க நைட் டியூட்டிக்கு தானே வரணும் ஆனா ஏதோ எமர்ஜென்சி டியூட்டினு நீங்க கூப்பிட்டதா பரமன் சார் சொன்னாரு ஓ பரமரே சொன்னாரா அப்ப நான் தான் கூப்பிட்டுருப்பேன் மயில ராத்திரி முழுக்க கண்ணு முழிச்சிருந்தோம் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்குறிய பாடிக்கு பாதுகாப்பா இல்லாம நீ எங்கயாவது ஓரமா போய் படுத்து தூங்கிட்டியா என்ன இல்ல சார் தூங்கல நாள் இவ்வளவு செடியா நிக்கிறனா மனசு இன்னும் அவ்வளவு தெம்பா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா உனக்கு நான் எவ்வளவு டார்ச்சர் கொடுத்தாலும் தாங்கு போல இருக்க நல்ல விஷயம்தான் இதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன் இப்ப நீ என்ன பண்றனா வழக்கம் போல அந்த டீ கடைக்கு போய் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டாரு சொல்லி சூடா ஸ்பெஷல் டீயும் ஒரு நாலு வடையும் வாங்கிட்டு வா சார் எமர்ஜென்சி டியூட்டின்னு நீங்க கூப்பிட்டதா தானே சார் சொன்னாரு ஆமா எனக்கு டீ வாங்கிட்டு வர்றது கூட தான் எமர்ஜென்சி டியூட்டி வார்மையில இந்த ஊரை பாதுகாக்கிற பொறுப்புல இருக்கிறவன் நான் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா இந்த ஊரை யார் காப்பாத்துறது இங்க வர்ற ஊர் மக்களுக்கு யார் பதில் சொல்றது ஊரை காப்பாத்துற என்ன நீ காப்பாத்துனா ஊரையே காப்பாத்துறதா தானே அர்த்தம் புரிஞ்சதா அப்புறம் ஏன் இன்னும் இங்கே நிக்கிற இந்நேரம் போயிட்டு வாங்கிட்டு ஓடி வந்திருக்க வேணாமா 
எனக்கு டியூட்டி நேரத்துல ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணா கூட பிடிக்காது அதுவும் நீ எமர்ஜென்சி டியூட்டில வந்திருக்க சுடு தண்ணி அவன் கால்ல ஊத்துன மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேணாமா ஓடு 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 போமையில உண்மையை சொல்ல போனா எனக்கு அழுகழுகியா வருது எனக்கு தெரிஞ்ச மயில ஒரு தன்மான சிங்கம் அவ தன்மானத்துல ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட அவளால தாங்கிக்கவே முடியாது அப்படியே சூறாவளி மாதிரி பொங்கி எழுந்துருவா ஆனா இந்த விஷயத்துல நீ பொங்கல என்னால இந்த வேலையை செய்ய முடியாதுன்னு ஏன் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சண்டை போடல ஆமா இப்பதான் எனக்கு ஞாபகமே வருது அந்த குருமூர்த்தி தான் பழைய பகைய ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு உன்னை டார்ச்சர் பண்றாராமே அம்மாவை கூட பாக்க விடாம உன பொணத்த காவல் காக்க வச்சு ராத்திரி முழுக்க அத தேடி அலைய வச்சு ஐயோ பாவம் இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நினைக்கிறியா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஸ்டேஷன்ல உனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சம்பளம் கொடுத்து ஒரு உளவாளிய வச்சிருக்கேன் அவன் சொல்ற கதையெல்லாம் கேக்குறப்போ எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா வார்த்தையால அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது மயில இப்பவே உன்னை சொல்லி சொல்லி அடிக்கிறவரு இந்த வேலைக்காக நீ சண்டை போட்டா என்ன செய்வாரு தினம் தினம் ஒரு பொணத்துக்குதான் உனக்கு காவலுக்கு போடுவாரு அதுக்கு பயந்துகிட்டு நீ அடக்கி வாசிக்கிறதுலாம் சரிதான் ஆனா நமக்கு இஷ்டம் இல்லாத வேலையை செய்யறது பெரிய நரகம் மயில அந்த நரகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம செத்துடலாம் உன் நிலைமையில இருந்திருந்தா நான் அதுதான் செஞ்சிருப்பேன் அதுக்காக நான் உன சாவன்னு சொல்றேன்லாம் நினைச்சுக்காத நீ வாழணும் மயில இதே மாதிரி அசிங்கப்பட்டு மனசு நோவுறதுக்காகவாவது நீ நீண்ட காலம் வாழணும் உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கொடூர புத்தி உனக்கு தோணுது இல்ல என்ன பண்றது ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல இருந்து விழுந்த காயம் அது உன் வாழ்க்கை மொத்தமா முடிற வரைக்கும் இது ஆறாது என் லைஃப்ல இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ஆசைதான் மயில ஒண்ணு நீயும் ஜீவாவும் சேரவே கூடாது எனக்கு பெருசா வேலை இல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நீயே கெடுத்துக்கிட்ட உன் லட்சியத்தை கெடுக்கிற வழி கிடைக்காம தான் நான் இவ்வளவு நாள தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா கடவுளா பார்த்துதான் குருமூர்த்திய உனக்கு இன்ஸ்பெக்டரா அனுப்பி வச்சிருக்காரு உன் கனவு அழிக்கிற வேலைய அவரே பாத்துப்பாரு இதுல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா 
குருமூர்த்தி இடத்துல நான் இருந்து உன்னை அழ வச்சிருக்கணும் அது மிஸ் ஆயிடுச்சேன்னு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இட்ஸ் ஓகே நிறைவேற போகுது இல்ல எனக்கு அது போதும் அதுக்கும் திட்ட போறாங்க நான் <laughs> 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 நன்றிக்கு <laughs> கல்யாணம் இவ்ளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே கல்யாணம் வரைக்கும் கூட போக வேணாம் காதலுக்கு ஓகே சொல்லிருந்தாலே நீங்க அவளை தாங்கு தாங்குன்னு தாங்கிருப்பீங்க ஆனா அவ எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு ஏன் இந்த வேலையை செய்யணும் உங்க காதல ஏத்துக்கிறத விட டீ கடையில நின்னு தீயும் வடையும் வாங்கிட்டு போறது பரவாயில்லன்னு அவன் நினைக்கிறானா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்க காதலையும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதையும் அவ பெரிய தண்டனையே நினைக்கிறா ஜீவா அதை விட டீ வாங்கிட்டு போற கஷ்டத்தை தாங்கிக்கலான்னு அவ சொல்லாம சொல்றா உங்களையும் உங்க காதலையும் இதை விட மோசமா யாராலையும் அசிங்கப்படுத்தவே முடியாது ஜீவா இல்ல நான் உங்களை ஏத்தி விடுறேன்னு நினைச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல இதுதான் உண்மை அவதான் உலகம் அவதான் சந்தோஷம்னு நீங்க அவ பின்னாலேயே அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கீங்க அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா பதறி துடிச்சு ஓடி போறீங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச அவ உங்களை ஒவ்வொரு தடவையும் இன்சல்ட் பண்ணிதான் அனுப்புறா உங்க காதல வீட்டுல இருக்கிற குப்பையா நினைச்சு அவ தூக்கி ஏறிரா இதெல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா எப்படி இருக்க வேண்டிய ஆள் நீங்க நீங்க போய் நீங்க 
நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ற நிலைமையில தான் இன்னும் அவ இருக்கா அவ சீ போனு உங்களை தான் அவ அலட்சியப்படுத்திட்டு போயிட்டு இருக்கா நீங்களும் அவளை தூக்கி எரியாம எதுக்கு அவ பின்னாலே அலையறீங்க காதலும் ஒரு கரெக்டான டைம் வரும்போது கண்டிப்பா அவன் மனசுல இருக்கிற காதல சொல்லுவா சீக்கிரமா ஒரு நல்ல முடிவா எடுங்க ஜீவா நீங்க எடுக்கிற முடிவால தான் உங்க வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல உங்க குடும்பத்தோட சந்தோஷமே இருக்கு அவசரத்துக்கு நீங்க பண உதவி செஞ்சீங்கன்னு தேனு சொன்னா நாங்க உங்க கிட்ட பணம் கேட்டிருக்க கூடாது மயில சம்பளம் வந்ததும் மருமகனா <laughs> ஊர் சொல்றதெல்லாம் உண்மையாயிடுமே நினைச்சு நீங்க பயந்துருக்கீங்க அந்த பயத்துல தான் காதல சொல்ல விடாம நீங்க மயில தடுத்துருக்கீங்க நீங்க மட்டும் அதை செய்யாம இருந்திருந்தீங்கன்னா மயில் என் காதல எப்போ ஏத்துட்டு இருந்திருப்பா எங்க கல்யாணமும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம் என் பொண்டாட்டிய நானே ஐபிஎஸ்க்கு படிக்க வச்சிருப்பேன் ஆனா இப்போ அவ கான்ஸ்டபிளா சேர்ந்து தண்டவன் கிட்ட அவமானப்படுற நிலைமை எல்லாம் வந்திருக்க அன்னைக்கு நீங்க எடுத்த தப்பான முடிவு தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு சொல்லி இப்போது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு <laughs> <laughs> அவளோட லட்சியத்துக்கு நானே சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேனே தன்மானமும் கௌரவமும் உயிரை விட பெருசுதான் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அதை விட்டுற கூடாதுதான் ஆனா எது தன்மானம்ங்கிறதுலதான் உங்களுக்கு பெரிய குழப்பமே இருக்கு அந்த குழப்பத்தாலதான் மயில் முட்டாள்தனமா முடிவெடுத்திருக்கா ஒரு ஸ்பான்சரா என் உதவியை ஏத்துக்கிட்டவ ஒரு லவ்வரா என்னோட உதவியை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா என் உதவியில படிக்கிறது அவளுக்கு தன்மான பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த தப்பான எண்ணத்தை உருவாக்கினது நீங்களும் நீங்க சொல்லி கொடுத்த பாடமும் தான் ஆண்டி பணக்கார பையனா தேடி பிடிச்சு பழகிறது தான் தப்பு நாம பழகிற பையன் பணக்காரனா இருக்கிறதுல என்ன ஆண்டி தப்பு இருக்கு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் உங்க யாருக்குமே புரியல ஸ்டேஷன்ல டீ வாங்கி தர்றதும் பாத்திரம் கழுவுறதும் அவளுக்கு கௌரவ பிரச்சனையா தெரியல ஆனா என்கிட்ட உதவி வாங்கிக்கிறது தான் அவளுக்கு கௌரவ குறைச்சலா இருக்கு ஆண்டி இதுல என்ன ஆண்டி கௌரவம் இருக்கு எனக்கு புரியல சரி போனதெல்லாம் போட்டு ஆண்டி நான் இப்ப கூட கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறதுக்காக இங்க வரல இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட மயில் அந்த ஆள் கிட்ட கஷ்டப்படக்கூடாது அவ அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு பெரிய மென்டல் டார்ச்சரா இருக்கு ஆண்டி நாளைக்கே அவளை ரிசைன் பண்ண சொல்லுங்க அவ ஐபிஎஸ் படிக்கட்டும் மொத்த செலவையும் நானே ஏத்துக்கிறேன் இத பாருங்க தம்பி திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஒவ்வொரு தடவை நீங்க பணம் தரேன் தரேன்னு சொல்லும் போது 
எங்களோட கையால் ஆகாத தனத்தை நீங்க சொல்லி காட்டுற மாதிரி இருக்க ஊனப்படுத்தாதீங்க <laughs> தம்பி <laughs> <laughs> அவ தலை எழுத்தவோ அது 